good morning friends welcome to our channel iware computers last video lo manamu modati taram computer lo gurinchi cheptunnam ante modati taram computer lo kala parimiti enta avi ela pan chese tivi avi enta pedda aakaram lo unde tivi ilanti vishayalanni manam charchinchukunnam ippudu ee video lo manamu rendo taram computer lo gurinchi cheptunnam so mottham computer taralo aidu ani cheptunnam kada so modati taram ayipoyindi ippudu rendo taram computer lo gurinchi manam cheptukobothunnam anamata ఈ మొదటి తరం కంప్యూటర్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వరకు ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న బొమ్మ డయాగ్రామ్ సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే ట్రాన్సిస్టర్ అంటాం ఏమంటాము ట్రాన్సిస్టర్ సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ను ఉపయోగించే రెండో తరం కంప్యూటర్లు అనేవి తయారు చేయబడ్డాయి ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ నుంచి మనము తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం తర్వాత రెండో తరం కంప్యూటర్ల లక్షణాలు ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉపయోగించారని చెప్పున్నాం సో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉపయోగించడం వల్ల సైజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా పెద్దగా ఉండింది అంటే పద్దెనిమిది వేల వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉపయోగించారు అందువల్ల సైజ్ అనేది బాగా ఎక్కువైంది అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ రెండవ తరం కంప్యూటర్లో రాగానే ఆ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్కి బదులుగా ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇందాక మనం చూసాం కదా ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉపయోగించారు ఇలా ట్రాన్సిస్టర్ని ఉపయోగించడం వల్ల కంప్యూటర్ యొక్క సైజ్ అనేది చాలా తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా మొదటి తరం కంప్యూటర్లు అనేవి ఎక్కువ విద్యుత్ తీసుకుంటాయి ఈ రెండవ తరం కంప్యూటర్ అనేవి విద్యుత్ను తక్కువ తీసుకుంటాయి అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇవి మొదటి తరం కంప్యూటర్ల కంటే చాలా వేగంగా పనిచేస్తాయి ఇవి తక్కువ ధరలోనే దొరుకుతాయి అంటే మొదటి తరం కంప్యూటర్తో పోల్చుకుంటే తక్కువ ధరలోనే దొరుకుతాయి కానీ ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే ఇవి కాస్ట్ ఎక్కువే కానీ మొదటి తరంతో పోల్చుకుంటే వీటి కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా ఇందులో ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ యొక్క వేగం కూడా పెరిగింది అనమాట మొదటి తరంతో పోల్చుకుంటే అంత పర్ఫెక్ట్గానే ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి రెండో తరం కంప్యూటర్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది మొదటి తరం కంప్యూటర్ యొక్క ఎలా ఉంది చాలా పెద్దగా ఉండింది అంటే ముప్పై వేల కేజీలు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత పెద్దగా ఉండిందో కానీ ఇది మాత్రం దాంట్లో చాలా తక్కువ దాంతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ సైజు ఇండివిజువల్గా చూసుకుంటే పెద్ద కంప్యూటరే కానీ మొదటి తరంతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ సైజు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎందువల్ల ఇంత సైజు తగ్గింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వల్ల ఈ సైజ్ అనేది తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ పరిమాణం తక్కువగా ఉండడం వల్ల తక్కువ స్పేస్ అంటే తక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తాయి అని చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్ల యొక్క వేగాన్ని మనము మైక్రో సెకండ్లలో లెక్కిస్తాం మొదటి తరం కంప్యూటర్ల వేగాన్ని ఎలా లెక్కిస్తాము మిల్లీ సెకండ్లలో లెక్కిస్తాం అదే రెండో తరం కంప్యూటర్ల వేగాన్ని ఎలా లెక్కిస్తాము మైక్రో సెకండ్లలో లెక్కిస్తాం ఈ మొదటి తరం కంప్యూటర్ల కంటే ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్ల విశ్వసనీయత బాగా ఎక్కువ అంతేకాకుండా నిల్వ సామర్థ్యం అంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా బాగా ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇందులోనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం వాడే విండోస్ సెవెన్ కానివ్వండి విండోస్ ఎయిట్ కానివ్వండి విండోస్ టెన్ కానివ్వండి విండోస్ ఎక్స్పీ యాపిల్ లైనెక్స్ యూనిక్స్ ఎక్సెట్రా 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 ఇలాంటివన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటాం సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి వివరంగా నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేయబోతున్నాను అందులో క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్లో పరిచయం చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్లో కొత్తగా కొన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే ఆ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి అంటే కోబాల్ ఫోర్ట్రాన్ స్నోబాల్ అల్గోల్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను కోబాల్ ఫోర్ట్రాన్ స్నోబాల్ అల్గోల్ వంటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ని ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్లో కానీ ఉదాహరణలు ఏమిటి అంటే ఐబిఎం వన్ సిక్స్ టూ జీరో ఐబిఎం వన్ ఫోర్ జీరో వన్ ఐబిఎం సెవెన్ జీరో నైన్ ఫోర్ సిడిసి వన్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ ఆర్సిఏ ఫైవ్ జీరో వన్ ఇలాంటివన్నీ ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా మొదటి తరం కంప్యూటర్లలో మిషన్ లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించుకున్నారు మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే కంప్యూటర్కి అర్థమవుతుందో దాన్ని మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఇలాంటి మిషన్ లాంగ్వేజ్ని మొదటి తరం కంప్యూటర్లో ఉపయోగించారనమాట సో మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి సున్నాలో ఒకట్లు మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట అంటే కంప్యూటర్ సున్నాలు ఒకట్లు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలదు కానీ రెండో తరం కంప్యూటర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా మిషన్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించారు సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి కొన్ని కమాండ
కమాండ్స్ అనమాట ఇలాంటి కమాండ్స్ ఉపయోగించి అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించి కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి డెవలప్ చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మై ఛానల్ ఐవర్ కంప్యూటర్స్ థ్యాంక్ యూ